നമസ്കാരം ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആളുകൾക്ക് മീൻസ് ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഏത് ഗിയറിലാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല ആളുകളും ചോദിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക പിന്നെ ഏത് ഗിയറിലാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗിയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു എളുപ്പമൊഴി ഉണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഗിയറിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏത് ഗിയറിലാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം വണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമേ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എക്സ്പെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഗിയറിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഗിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ഗിയറിലാണുള്ളത് ന്യൂട്രലാണ് ഗിയർ ഉള്ളത് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ആക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം നോക്കുക നിങ്ങളിത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം കറക്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ അല്ല എന്നാലും ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ പാർട്ട് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ റെക്ടാങ്കിൾ പാർട്ടല്ലേ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ കോർണറിലേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിലേക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലാണെന്ന് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ആക്കണം സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് നേരെ താഴത്തോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് ഇത് കണ്ടാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് താഴത്തെ കോർണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആണെന്ന് പറയാം മുകളിലത്തെ കോർണർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുകളിലത്തെ കോർണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ താഴത്തെ കോർണർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി തേർഡ് ഗിയർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയർ ആയി തേർഡ് ഗിയർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും എന്താ വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെരിവ് ഉണ്ടാവും ആ ചെ പിന്നെ ഈ ഗിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മുകളിൽ സെൻറ്ററിൽ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയർ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ചെറിയൊരു ചെരിവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെരി ചെറിയൊരു ചെരിവ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് കോർണറിലും അല്ല അതിന് പകരം സെൻറ്റർ പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മുകളിലെ മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക നോക്കുക നിങ്ങൾ സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ കോർണർ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങോട്ടല്ല ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആണ് ഇത് സെൻറ്റർ പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് മുകളിലോട്ട് ചെറിയൊരു ചെരിവ് ഉണ്ടാവും മുകളിലോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതാ തേർഡ് ഗിയറിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തായിരിക്കും തേർഡ് ഗിയർ നോക്കുക സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ചെരിവോട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും തേർഡ് 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണറിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ വലത് ഭാഗം താഴത്തെ കോർണറിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ റിവേഴ്സ് ഗിയർ മാർക്കിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി റിവേഴ്സ് ഗിയറിന് കണ്ടില്ലേ ഇതാ ആറിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോർണറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലായിരിക്കും വണ്ടി ഉണ്ടാവുക ഞാനിതാ ന്യൂട്രലിലേക്കാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വണ്ടി ന്യൂട്രലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കോർണറാണെന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആയിരിക്കും ഇനി തേർഡ് ആവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടുത്തെ സെൻ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ആയിരിക്കും ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇനി ഈ കോർണറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കോർണറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോർണറിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഗിയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു കോർണറിലാണ് താഴത്തെ കോർണറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗിയറിനെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു തന്നത് ഗിയർ നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വണ്ടിയിൽ സൗണ്ട് കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പിടി കിട്ടും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടു അപ്പം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ട് വണ്ടി അധികം സ്പീഡിൽ പോകില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ പോകുന്നൊരു കേസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അത് കൺഫ്യൂഷനേ ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ മെല്ലെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് വന്നു സെക്കൻഡ് ഗിയറിലെ നമുക്ക് പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ പോവാം പിന്നെ എന്നാലും വണ്ടിക്ക് ഒരു പവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഗിയർ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഗിയറിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വണ്ടി പോവും പിന്നെ വലിയൊരു പിന്നെ സൗണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഗിയറിലേക്ക് വരും ഫോർത്ത് ഗിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈ തേർഡ് ഗിയറിനെ കാട്ടി സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഈ തേർഡും ഫോർത്തും ആണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും സൗണ്ട് ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ഗിയർ നോക്കിയാൽ മതി മുകളിലെ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ തേടും താഴത്തെ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർത്തും ആയിരിക്കും ഫിഫ്ത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും വണ്ടി പോവുക വണ്ടി പോകുന്ന പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന പോലെ നമുക്ക് പോകും പിന്നെ ഫിഫ്ത് ഗിയറിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വണ്ടിയുടെ മൂവിങ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും പക്ഷേ തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ആക്സിലേറ്റർ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നോ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയറിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കൈ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നോ ഗിയറിനെ നോക്കാതെ തന്നെ കൈ ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക ഗിയറിൻ്റെ മേലെ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രാക്ടീസ് ആവും ആദ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഗിയറിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ആ റെക്ടാങ്കിളിനെ തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഏത് ഭാഗത്താണ് ഉള്ളതെന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ ഇതിപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മേലെ ഭാഗത്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആക്കാം അതിന് മുമ്പേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഗിയറിനെ നോക്കി സമയം കളയരുത് ഗിയറിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മുമ്പിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരിക്കലും പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഗിയറിനെ നോക്കി കുറേ സമയം പിന്നെ ഏതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് നമ്മൾ ഗിയർ ഒറ്റ സെക്കൻഡിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ കുറേ സമയം ഗിയറിനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ആ സമയത്ത് വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഗിയറിനെ ഒരിക്കലും നോക്കി ചെയ്യരുത് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ഗിയർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിയറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ